എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വാമ്പ് ലാൻഡിലാണ് അതായത് നമുക്ക് നടക്കാൻ ഞാൻ കാണിക്കുക പാത്രം നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നു പോയ നല്ല വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഒരു വനത്തിനകത്താണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ യു കെയിലാണ് താമസിച്ചിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നാല് കൊല്ലമായി അപ്പോൾ ഞാൻ യു കെയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടി പാമ്പുണ്ടോ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലോഗ് ആക്ച്വലി ഓസ്ട്രേലിയ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ മൂന്നോ നാലാമത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാമ്പിൻ്റെ വട്ടി എടുക്കുമ്പം ഏറ്റവും മനോസാറുള്ള സ്നേക്സുകളുള്ളത് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന വഴി ആക്ച്വലി കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വഴി ഞാൻ കാണിക്കാം ആ വഴിയിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ചില സമയത്ത് പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം വിൻ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് പാമ്പ് സാധാരണ റോഡിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴി ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങാറില്ല സമയം വേനൽ സമയത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പം ചില പാമ്പുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാമ്പിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നിങ്ങോട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ എന്തിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പാമ്പിനെ കാണിക്കും ഇവിടെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാവുന്ന സാധാരണ പാമ്പുകൾ എന്താ ഇതാണ് വഴി എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വാമ്പിലാൻ്റെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓടാനും പിടിക്കാനും കിടക്കും അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ കാടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ വനം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ പാമ്പുകൾ കയറി ഇങ്ങനെ ഇടയുടെ സമയത്ത് കിടക്കും റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും പാമ്പിനെയോ ഒന്നിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് പേടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മാറി കിടക്കും ചിലപ്പം പതുക്കെ അഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെപ്പോൾ കാര്യം തച്ച് കൊല്ലുവോ അങ്ങനെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വഴി ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഏട്ട സമയങ്ങളിൽ പാമ്പിനെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവഴി വന്നത് ഇതുവഴി നമ്മൾ ഇവിടെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന പാമ്പ് റെഡ് ബെല്ലി ബ്ലാക്ക് സ്നേക്ക് അതായത് വൈറ്റിന് അടിയിൽ റെഡ് കളറായിരിക്കും പക്ഷെ പുറത്ത് നല്ല അടിപൊളി കറുത്ത കളറായിരിക്കും ഭയങ്കര വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് ഡേഞ്ചറസ്ലി വെനോസാണ് പിന്നെ ഇവിടെങ്കിലും കണ്ടുവരുന്ന ടൈഗർ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കടുവാട് പുറത്തപ്പോൾ ചെറിയ പുള്ളികളുള്ള പുള്ളികളുള്ള പാമ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം അങ്ങോട്ട് പോയി എവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ഫോണൊക്കെയുള്ള ഓരോ ഇതുകൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന രാജ്യം നമ്മൾ ഈ പാത്തിക്കൂടെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റു പാത്തി പാത്തിക്കൂടെ തന്നെ നടക്കണം ബിവർ ഓഫ് സ്നേക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്നേക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ചത്ത് കിടക്കും കണ്ടിട്ട് പാമ്പ് കഴിച്ചതോ അതെ പാമ്പ് തിന്നാൻ വേണ്ടി കഴിച്ചിട്ടതോ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നത് ബുഷ്റാറ്റാണ് കണ്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി മൃഗങ്ങളുണ്ട് സേ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് ഈവനിങ്ങിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഈവനിങ്ങിൽ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് കിട്ടുകയില്ല ലൈറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കങ്കാരു വൈൽഡായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ റോഡ് കണ്ടോ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുക നമുക്ക് ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഓടാനും നടക്കാനും പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അടന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്തോ ഓടി അതിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം അതിനകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം എന്താണല്ലേ കണ്ട തെയ് കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തോ കയറിപ്പോയി അതിനകത്ത് ഇതാണ് വൊമ്പാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ വൊമ്പാറ്റിൻ്റെ ഗുഹയാണ് അത് തന്നെ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു കണ്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ലൈവായിട്ട് വൊമ്പാറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പോൾ നമുക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ പറഞ്ഞ പാമ്പ് പോയാൽ പോലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഇതാണ് വൊമ്പാറ്റിൻ്റെ
ഒമ്പാറ്റല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ കാണാം എല്ലാം എൻ്റെ കുഴികളാണ് സാധാരണ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതുവഴി വരുമ്പം പാമ്പുകൾ സാധാരണ കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചെറിയ വെള്ളം ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പക്ഷികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരും പക്ഷികളെല്ലാം ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ സാധാരണ പാമ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പാമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്കൊന്ന് വിൻ്ററായിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട് ചെറിയ പക്ഷികളെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവനിങ്ങനെ പമ്മി നിൽക്കും ഇവിടില്ല സാധാരണ അതിൻ്റെ കരയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കുന്നതല്ലേ ഇത് കണക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ അവനിങ്ങനെ പമ്മി ഇരിക്കുന്നുണ്ട ഇത് കണക്കുള്ള പക്ഷികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതുവഴി നടക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പക്ഷി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ട നമ്മളീ പോകുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കുറുക്കന്മാരുണ്ട് കണ്ട കുറുക്കന്മാർ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു കണ്ട അതിൻ്റെ പപ്പും കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊടുങ്കാടാണ് ഒരു ആറുമണി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ കുറുക്കനെ വാലാബി വമ്പാറ്റ ഈ പറഞ്ഞ പാമ്പുകൾ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നാലുമണി ആകുമ്പോഴേ ഇരുട്ടാവും അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ബുഷ് പോസോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ കൂടാണ് ഇത് മരത്താലാണ് അത് സാധാരണ കൂടി വെക്കുന്നത് കണ്ട ഇതും അതിനകത്തും പോസോ കുഞ്ഞുങ്ങളും കാണും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല വൈകിട്ട് ഒരു ആറുമണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പം അതിനകത്തുനിന്ന് സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരും ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഇവിടെ പാമ്പുകളുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇച്ചിരി ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പിനെ കാണാം പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രെയിൻ്റെ അല്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നിയമം ആക്ച്വലി അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മളങ്ങനെ പാമ്പിനെ പോയി പിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സൈഡിലുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പാമ്പിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ വെനമ സ്നേഹിക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം മെയിനായിട്ടുള്ളത് റെഡ് ബെല്ലി ബ്ലാക്ക് സ്നേഹിക്ക് പിന്നെ കിങ് ബ്രൗൺ സ്നേഹിക്ക് പിന്നെ പഫാട് ഇങ്ങനെ പല അണലിയപ്പണക്കുള്ള ചില വർഗങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ മെയിനായിട്ടുള്ളത് റെഡ് ബെല്ലി ബ്ലാക്ക് സ്നേഹിക്ക് ബ്രൗൺ സ്നേഹിക്ക് പിന്നെ ടൈഗർ സ്നേഹ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് അത് നല്ല എക്സ്ട്രീമിൽ വനമസാണ് സോ അതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി പരിചയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ചില സമയങ്ങൾ ഭാഗ്യം ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണും ചില സമയങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിറങ്ങി കാണുകയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും കാണേണ്ടതാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയി പാമ്പുകളെല്ലാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് പാർക്കിലാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹികളെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അല്ല ലൈവായിട്ടുള്ളതല്ല ഇത് ഒരു ഇതാണ് ടൈഗർ സ്നേഹ് എന്ന് പറയും അതായത് ടൈഗർ സ്നേഹ് തന്നെ പല തരത്തിലും പല കളറിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന മുട്ട മാമനെ പോണ പല ചെറിയ വെറൈറ്റികളൊക്കെ കാണും പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടൈഗർ സ്നേഹ് അത് കടുവയുടെ പോണൊക്കെ പുറത്ത് ചെറിയവർ വരയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈഗർ സ്നേഹിന് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇതാണ് ടൈഗർ സ്നേഹ് അത് ഓൾവേസ് പേറായിട്ടാണ് സാധാരണ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ കാണും സോ ഇതാണ് ടൈഗർ സ്നേഹ് നമ്മളീ കാണുന്ന കിങ് ബ്രൗൺ സ്നേഹ് അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ ഡെസേർട്ടുകളിലാണ് ഈ കിങ് ബ്രൗൺ കാണുന്നത് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ വേറൊരു ടൈപ്പുള്ള ബ്രൗൺ സ്നേഹ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് കിങ് ബ്രൗൺ സ്നേഹ് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് സ്നേഹ് ആണ് കിങ് ബ്രൗൺ സ്നേഹ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഡെത്ത് ആർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീമിലായിട്ടുള്ള വിനമ സ്നേഹിക്കാണത് ഇത് നാട്ടിലെ അണലി വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതില്ല ഇതാണ് ഡെത്ത് ആർഡർ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടങ്ങളിൽ കാണുന്ന പറയുന്നത് റെഡ് ബെല്ലി ബ്ലാഷ് നൈക്ക് ഇത് കണ്ടത് ഇൻഡീസ് താഴെ ആ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ചുമന്ന കളറാണ് അതാണ് ഈ റെഡ് ബെല്ലി ബ്ലാഷ് നൈക്കുന്നത് പക്ഷേ എക്സ്ട്രീം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഇത് പോലുള്ള സ്വാംബിലാനിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതും പേരായിട്ടാണ് സാധാരണ കഴിയുന്നത് ഇത് എക്സ്ട്രീം ഡേഞ്ചറസ് നൈക്കാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കോമൺ പൈത്തനും കാർപ്പറ്റ് പൈത്തനുമാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഇത് രണ്ട് കോമണായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല അത് ഏകദേശം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളിലാണ് കാണുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് രണ്ട് വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളാണ് കോമൺ പൈത്തനും കാർപ്പറ്റ് പൈത്തൻ ഇന്ന് പാമ്പുകളെയൊക്കെ എൻ്റെ ഓസ്ട്രേലിയ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെയൊക്കെ കണ്ട് അതിനെ പിറ്റേക്ക് ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ചെറിയ ബ്ലോഗിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ വരുന്ന വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്റ്റേ ടൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്